es un programa que, que creo que no solamente da satisfacción personal eh, a un legislador, a un senador provincial, sino también a instituciones y, ¿por qué no?, al gobierno provincial, porque es la manera de atenuar estos, estas demandas que muchas veces son muy pequeñas, pero que también hacen a la cantidad, ¿no? Hoy, eh, imagínense, 32 instituciones del departamento, de 16 localidades distintas, más de medio millón de pesos entre equipamiento y aportes no reintegrables, demuestran a las claras, bueno, lo que, sí, que lo que es el departamento castellano con 46 localidades, más de 250 instituciones intermedias de distinto nivel, sociales, deportivas, culturales, que nosotros de alguna manera u otra estamos trabajando. Y esto se ve también, eh, este tejido de contención, este tejido social que forman las instituciones intermedias en una región, en una comunidad, que realmente creo que los, los incentiva a seguir trabajando con estos, estos aportes, estos acompañamientos. ¿no? Este es un poquito el objetivo eh, fundamental, lo decíamos recién con algunos presidentes comunales, como el caso de Susana, donde bueno hay una iglesia que, que necesita... Eh, su recondicionamiento pre, propio de la situación climática de las inundaciones. Bueno, nosotros le hemos llegado con un aporte. Este sábado hay un evento también que, que forma parte de eso. Bueno, nosotros somos esto, ¿no? Es la, la, el andamiaje necesario para ir acompañando estos, estas campañas que realmente tienen un todo, que en este caso, ¿no es cierto?, es una, una, un templo, que es una cuestión religiosa, pero de ahí tenemos cuestiones sociales, cuestiones eh, deportivas, de cuestiones educativas, hoy, bueno, realmente un importante aporte para, por ejemplo, un jardín del norte, como el Froebel, por reparación de equipamiento, eh, la semana que viene vamos a estar visitando la escuela Paul Harry, donde vamos a estar entregando también equipamiento, lo mismo le ha ocurrido a la localidad de Italia con aire acondicionado, con, con equipos de sonido para la localidad de Lema. O sea, hay un sinnúmero de actividades que realmente uno nos pone muy contento de que la gente no solamente empieza en lo suyo, en el su trabajo, en el individualismo, sino piensa en lo colectivo, en lo social y en lo que puede brindar desde una institución deportiva, desde una institución cultural como puede ser una biblioteca o desde cualquier otro lugar que realmente le sirva para la comunidad. En los tiempos que corren, normalmente Rafaela es una situación ejemplo, hay una multiplicación de los esfuerzos de las instituciones, eh, entiendo que en el departamento debe ocurrir lo mismo, ante un contexto nacional complejo, más necesidades que se reflejan en más demanda de las instituciones. ¿Se observan en los pedidos esto? Sí, no lo dude, y realmente esta situación que se ha dado hace varias décadas eh, en el trabajo público y privado que se dio en las instituciones de la ciudad, también se ha empezado a visualizar en la región. Muchas instituciones que realmente cumplen muchas veces algunas funciones, algunos roles de la actividad pública, pero que sin embargo necesitan ese acompañamiento eh, desde un presidente comunal que nosotros bueno, tratamos también de, de avalarlo, de apuntalarlo, porque realmente sabemos que Muchas veces eh, esas instituciones, esos encuentros, generan verdadera contención social. El ejemplo son las comparsas, ¿no? El tema del evento de los carnavales que se ha comenzado a, a diversificar en todo el departamento con muchas, muchas comparsas, muchas murgas, demuestra claramente ese trabajo que muchas veces se hace silencioso durante un, todo un año, casi más de un centenar de personas donde eh, bueno, necesitan ese acompañamiento desde el punto de vista provincial, pero también desde el punto de vista local, que lo hace la comuna. Y aunque le parezca mentira, forma parte de una actividad que hace que los chicos bueno, no estén en una plaza, no estén en la calle, sino estén trabajando y estén practicando. ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece que es lo que está planteado. Y después todo otro tipo de, de actividades, ¿no? actividades sociales, actividades productivas, que muchas veces con este incentivo nosotros estamos avalando ese trabajo público y privado.